kakak-kakak kita jumpa kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu Program persiapan guru sekolah minggu ini diselenggarakan Kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar Dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 18 Belajar dari kisah Yosua menggantikan Musa Tuhan meneguhkan Sebelum kita persiapan bersama mari kita berdoa Bapak di surga, Bapak yang mengasihi kami Kami mau melakukan persiapan bersama Sebelum kami menyampaikan firman Tuhan pada anak sekolah minggu Bapak kiranya berkati dan bimbing kami Amin Baiklah kakak-kakak kita mulai dengan Pembahasan Alkitab yang akan disampaikan oleh Kak Pendeta Hendra Mari silahkan Kak Pendeta Hendra Salam kakak-kakak semua Kita jumpa lagi Kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan Kita mau belajar dari kisah Yosua menggantikan Musa kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan meneguhkan. Bacaan firman Tuhan dari Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 18. Saya akan bacakan buat kita semua. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini. Menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka Kepada orang Israel itu Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu Kuberikan kepada kamu Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu Sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat Seluruh tanah orang Het Sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam Semuanya itu akan menjadi daerah Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan kepada, dengan sum, bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yesua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu katanya, Jalalinah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu sebab dalam tiga hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata. Dan haruslah menolong mereka sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga. Demikianlah juga dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allah. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diperintahkan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua katanya, segala yang diperintahkan kepada kami akan kami lakukan dan kemanapun kami akan kau suruh kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. 
Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Demikian pembacaan firman Tuhan kakak-kakak. Mari kita susuri ayat per ayat untuk menangkap pesan firman Tuhan. Di ayat pertama dan kedua kita langsung mendapatkan konteks dari bacaan kita. Ini adalah kisah sesudah Musa mati. Di ayat yang kedua disebutkan hamba Musa, muhambaku Musa telah mati. Jadi Tuhan memerintahkan sesuatu kepada Yosua ketika Musa sudah mati. Dan perintahnya adalah bersiaplah sekarang. Jadi ini adalah sebuah perintah di mana Yosua diminta untuk e, menggantikan Musa. Jadi ini penting sekali bahwa tegas sekali perintah ini. Ini perintah menggantikan Musa. Apa perintahnya? Perintahnya tentunya untuk menjalankan pimpinan terhadap umat Tuhan yang besar itu dan disebutkan ada sebuah janji pemberian tanah. Ayat 3 dan 4 disebutkan semua tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu akan diberikan kepadamu. Itu sebuah janji yang besar sekali. Apalagi mereka adalah bangsa yang belum memiliki tanah sendiri, masih dalam perjalanan. Jadi janji ini begitu luar biasa besar buat Yusua dan seluruh umat Tuhan pada saat itu. Nah menarik sekali kalau kita uh, menyimaknya, disebutkan di sana bahwa ada sebuah janji penyertaan juga yang Tuhan nyatakan. Tidak akan dapat satu orang pun bertahan menghadapi engkau. Dalam bahasa Indonesia masa kini disebutkan tidak ada satu orang pun yang dapat mengalahkan engkau. Jadi benar-benar Yosua begitu kuat dan seluruh umat Israel yang dipimpin oleh dia begitu luar biasa. Dan disebutkan, aku menyertai engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Jadi ayat kelima ini menunjukkan bagaimana janji penyertaan itu nyata sekali. Dan di tengah bangsa yang begitu besar, yang sudah dipimpin oleh pemimpin yang sangat besar juga yaitu Musa, Yosua yang sangat muda tentunya perlu juga keyakinan-keyakinan akan penyertaan Tuhan dan Tuhan menyatakan hal itu. Jadi Tuhan meneguhkan Yosua dengan sebuah janji penyertaan. Lalu sekali lagi Tuhan minta Yosua harus yakin dan berani. Jadi kata-kata kuatkan dan teguhkan hatimu sebenarnya kalau diterjemahkan di jemaah yang lain itu yakin dan berani. Jadi penting untuk yakin akan penyertaan dan uh, penjagaan dari Tuhan. Dan berani untuk mengambil resiko, untuk mengambil langkah bersama dengan Tuhan. Jadi peneguhan yang Tuhan nyatakan dengan janji penyertaan tadi, nggak akan menjadi apa-apa kalau pimpinannya atau seseorang ini, Yosua dalam hal ini, nggak yakin dan berani. Nggak yakin akan janji Tuhan, nggak berani ambil langsung sebuah langkah. Jadi keteguhan yang Tuhan nyatakan harus dibarengi juga dengan keyakinan dan keberanian untuk memulai langkah besar dalam perjalanan pimpinannya. Disebutkan dalam teks kita juga ada beberapa syaratnya juga Selain yakin dan berani, tapi juga ada sesuatu Ayat 7 mengatakan, ada perintah untuk taat Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan Tuhan Jangan menyimpang, jadi ada ketaatan pada perintah Tuhan Kalau Tuhan mengatakan, ah ya kamu, ah lurus ya lurus, belok ya belok Pukul uh, batu ya pukul batu ya, jangan tambah-tambahin seperti Musa atau ya Jadi ada sebuah perintah untuk taat. Dan apalagi perintahnya? Perintah yang berikutnya adalah perintah untuk mengingat perintah Tuhan. Mengingat firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkan. Jadi jangan lupa dengan caranya apa? Caranya merenungkan. Dan saat kamu merenungkan, maka kamu bisa bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dampaknya apa? perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi penting sekali untuk mengingat uh, perintah Tuhan ini dan terus punya pandu akhirnya Yosua untuk memimpin bangsa ini. Jadi perintah mengingat perintah Tuhan itu penting sekali. Dan yang uh, berikutnya adalah sekali lagi Tuhan minta untuk Yosua itu berani dan yakin. Jadi pentingnya keteguhan hati dan keberanian. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Jangan kamu bimbang, jangan kamu nggak berani, kamu harus teguh. Jadi bagian ini sungguh-sungguh syarat sekali dengan pesan Tuhan meneguhkan. Lalu kisah ini berlanjut dengan Yosua yang mengatur pasukannya, memberitakan 
apa-apa yang harus dilakukan umat dengan beberapa strategi-strategi yang Tuhan, Tuhan tunjukkan pada Yosua dan Yosua meneruskannya kepada umat Tuhan. Dan apa dampaknya? Umat Tuhan ternyata juga menyatakan ke dukungannya kepada Yosua. Ayat 16 disebutkan, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan. Semua yang kami dengarkan perintah Musa demi karena kami akan mendengarkan juga perintahmu. Jadi sungguh-sungguh komitmen seluruh umat untuk tunduk pada Yosua sebagai pemimpin. Dan ini tentu akan membuat Yosua tenang. Dan mereka punya pesan juga apa pesannya. Ayat 18 penutup dari bacaan kita disebutkan. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi umat Tuhan juga sejalan dengan Tuhan sendiri yang meminta Yosua untuk benar-benar yakin dan berani. Kenapa? Karena pemimpin sangat berdampak pada pengikutnya. Bayangkan kalau pengikutnya bimbang, nggak berani, nggak yakin, ya umat Tuhan juga akan nggak yakin dan nggak berani. Jadi dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan sungguh-sungguh meneguhkan. Tuhan memberi perintah kepada Yosua pasca matinya Musa, Yosua Tuhan perintahkan untuk menggantikan Musa. Tuhan meneguhkan. Yosua dengan janjinya, janji penyertaan, janji perlindungan, janji untuk memberikan tanah. Dan ini Yosua akhirnya teguh, berani, yakin untuk menjalaninya. Dan umat ternyata mendukung Yosua karena Yosua percaya kepada Tuhan. Kakak-kakak, kita mau menyampaikan kisah ini untuk memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang menegukan. Tuhan tuh nggak hanya memerintahkan Yosua untuk ganti Musa. Tapi Tuhan juga mengeneguhkan. Ada sebuah perintah, ada sebuah tugas, tapi pada saat yang sama Tuhan juga menunjukkan, membuat Yosua percaya akan kegiatan Tuhan. Adik-adik juga perlu untuk percaya bahwa Tuhan meneguhkan. Kalau Tuhan memimpin Yosua, meneguhkan Yosua, Yosua yang harus memimpin pasukan yang begitu besar dalam perjalanan masuk ke Sungai Yordan ini kan begitu genting sekali. Dan Tuhan meneguhkan Yosua. Kalau adik-adik sedang menghadapi begitu banyak hal, begitu banyak Sungai Yordan, ketidakpastian, bangsa-bangsa yang dihadapi di depan, mungkin bagi adik-adik berupa ujian, berupa situasi keluarga, di mana ayahnya kehilangan pekerjaan, Mamanya juga kehilangan pekerjaan, ketiba, ketidakpastian kehidupan keluarga karena pertengkaran di tengah keluarga. Jikalau Tuhan terus menguatkan adik-adik dan meminta adik-adik terus percaya, yakini bahwa Tuhan juga pasti berperkara. Tuhan akan memberikan orang-orang di sekitar adik-adik untuk meneguhkan adik-adik sehingga adik-adik yakin penyertaan Tuhan. Dan yang terlebih, adik-adik berani menjalani hari-hari. Jangan menyerah, tapi adik-adik mau terus menjalaninya. Kakak-kakak kita perlu menegu, menyampaikan kisah ini kepada adik-adik, sehingga adik-adik menjadi kenal Tuhan meneguhkan. Di tengah banyak tekanan adik-adik, adik-adik nggak bimbang, tapi berani, yakin Tuhan meneguhkan. Semoga kakak-kakak bisa menyampaikan pesan ini kepada adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 18. Dan sekarang kita mau mendengarkan usulan metode di kelas Batita Balita yang akan menyampaikannya adalah Kak Helen. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks. This is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV.
Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari bacaan Yusua pasal 1 ayat 1 sampai 18 belajar dari kisah Yusua menggantikan Musa, Tuhan meneguhkan dan kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Helen. Mari silakan Kak Helen. Halo kakak-kakak, jumpa kembali kita dalam persiapan guru sekolah minggu. Dan mari kita bersama-sama akan mempersiapkan untuk kelas balita dan batita. Belajar dari kisah Yosua menggantikan Musa. Dari Yosua 1 ayat 1 sampai 18. Tujuan pembelajaran untuk kelas Balita dan Batita adalah yang pertama, anak mengetahui kisah Yosua menggantikan Musa, lalu anak menceritakan kembali kisah Yosua menggantikan Musa. Kita akan bersama-sama mempersiapkan untuk cerita firman Tuhannya. Kakak-kakak bisa melakukan dengan kalimat-kalimat uh, langsung. Openingnya bisa menggunakan ekspresi ketakutan dan sedih. <tuh> Wah, ada banyak adik-adik di sini. Halo adik-adik, nama aku Yosua. Ada yang tahu nama aku siapa? Yosua, betul. Aku sedang ketakutan dan sedih. <tuh> aku takut dan sedih. Aku apa? Aku takut dan sedih. Kalau adik-adik ketakutan bagaimana ya ekspresinya? Oh begitu ya. Kalau sedih gimana? Oh iya, iya, iya. iya. Adik-adik, aku dipilih Tuhan untuk menggantikan Bapak Musa. Aku takut. Karena aku akan memimpin orang Israel yang jumlahnya sangat banyak. Badan aku tidak besar dan kuat seperti tentara. Aku juga tidak punya teman seperti Bapak Musa yang memiliki Bapak Harun. Bagaimana bila orang yang banyak itu marah-marah padaku? Adik-adik, kita bantu Bapak Yosua yuk. Ketika aku takut dan sedih, aku ingat Tuhan Yesus selalu menyertai aku. Yuk, bareng-bareng ya. Ketika aku takut dan sedih, Aku ingat Tuhan Yesus selalu menyertai aku. Ah, begitu ya adik-adik. Aku sekarang tahu bahwa Tuhan selalu menyertai aku. Sekarang aku tidak perlu takut dan sedih lagi. Aku mau memimpin orang Israel walaupun aku tidak gagah dan kuat seperti seorang tentara atau hebat seperti Bapak Musa atau memiliki teman seperti Bapak Harun. Aku tahu bahwa Tuhan akan selalu menyertai Nanti bisa ditutup juga dengan doa. Lalu kita akan bersama-sama mempersiapkan untuk aktivitasnya. Untuk aktivitasnya, rekan-rekan bisa menurut dari, uh, dari gambar ini yang ada di barcode buku Suluh Anak. Aktivitasnya adalah membuat headband Joshua. Jadi anak-anak nanti akan mewarnai gambar wajah Yosua ini. Kalau bisa kakak-kakak bisa mengguntingnya supaya anak-anak hanya mewarnai saja. Lalu gambar tersebut ditempelkan di headband. 
lalu HP-nya bisa dipakai oleh anak-anak supaya anak-anak ingat perjuangan Yosua yang melawan ketakutan dan kesedihan karena dia harus menggantikan Musa. Lalu untuk ayat masnya dari Yosua 1 ayat 5C. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah untuk uh, persiapan kelas balita kita hari ini. Terima kasih. Selamat mempersiapkan kakak-kakak dan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Helen yang sudah menyampaikan usulan metode di kelas Batita Balita. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode untuk kelas kecil dan akan menyampaikannya adalah Kak Sonya. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu. Pukul 12 waktu Indonesia Barat dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan. Hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari bacaan Yosua pasal 1 ayat 1-18. Belajar dari kisah Yosua menggantikan Musa, Tuhan meneguhkan. Kita mau mendengarkan Kak Sonya yang akan menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Mari silakan Kak Sonya. Shalom kakak-kakak, jumpa lagi dengan Kak Sonya dalam persiapan mengajar untuk kelas kecil Tema kita kali ini adalah Tuhan meneguhkan Yang terambil dari Yosua 1 ayat 1 sampai 18 Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah Anak mengetahui bahwa Tuhan meneguhkan Yosua dalam memimpin bangsa Israel Yang kedua, anak mau percaya pada penyertaan Tuhan sebagai pembukaan cerita, kakak-kakak bisa menunjukkan dua gambar ini ya. Ya, Jadi, e, minta adik-adik untuk memperhatikan kedua gambar ini, lalu e, menyebutkan gambar apa yang mereka lihat. Siapa sih yang ada di gambar itu? Kemudian, mungkin adik-adik bisa menyebutkan ciri-ciri dari kedua gambar itu yang apa e, bisa menyatakan perbedaan dari kedua gambar tersebut. Berikutnya, kakak-kakak bisa menampilkan gambar seorang yang tua atau kakek seperti ini gitu ya lalu minta adik-adik untuk menebak siapa sih tokoh ini siapa namanya ya gitu berikan kesempatan pada adik-adik beberapa saat untuk bisa menebak kalau sudah kakak-kakak bisa menyampaikan pada adik-adik bahwa ini adalah Musa Ya, siapa Musa? Musa adalah pemimpin bangsa Israel yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Yang berikutnya, sampaikan juga kepada adik-adik bahwa Musa ini uh, sudah tua, usianya sekitar 120 tahun, yang pastinya punya kelemahan fisik, punya keterbatasan fisik, tidak lagi kuat berjalan jauh gitu ya, uh, untuk memimpin bangsa Israel. Uh, Masuk ke dalam tanah perjanjian Nah Sampaikan juga bahwa Tuhan sudah pernah berfirman Bahwa Musa tidak akan bisa menyeberangi sungai Yordan Dan tidak lagi bisa memimpin bangsa Israel Untuk masuk ke tanah perjanjian Terus bagaimana? Ya Tuhan sudah menyiapkan seorang yang lebih muda Untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel Kira-kira siapa dia ya? Berikutnya kakak-kakak bisa menampilkan gambar Yosua yang sudah saya uh, siapkan ya dan sampaikan kepada adik-adik ini dia adik-adik orang yang akan menggantikan Musa ya jauh berbeda dengan Musa ya dari gambar ini kelihatan uh, orang ini masih sangat muda kira-kira adik-adik tahu nggak gitu ya tanyakan sama adik-adik siapa sih yang akan menggantikan Musa ini berikan kesempatan kakak-kakak kepada adik-adik untuk menebak menjawab siapa orang yang tertera pada gambar ini nanti kalau sudah baru kakak-kakak sampaikan bahwa ini adalah namanya Yosua 
ya Yosua adalah salah satu dari 12 orang yang diperintahkan Musa untuk mengintai negeri di seberang Sungai Yordan gitu ya e, jadi Yosua ini adalah salah satu dari 12 pengintai yang juga memberikan berita baik tentang kondisi keadaan tanah di seberang Sungai Yordan ya dari e, gambar terlihat bahwa Yosua ini masih sangat muda gitu ya usianya kira-kira sekitar 30-an tahun nah e, pastinya karena dia masih muda tubuhnya masih kuat maka Yosua pun akan e, kuat berjalan bersama-sama bangsa Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan dan menuju tanah perjanjian dan yang terpenting adalah Yosua ini yang dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menggantikan Musa ya memimpin bangsa Israel menyeberang Sungai Yordan dan menuju ke tanah perjanjian ternyata Yosua yang usia masih sangat muda ini meskipun dia tahu bahwa dia dipilih oleh Tuhan ya untuk menggantikan Musa menjadi pemimpin bangsa Israel eh, Yosua ternyata punya perasaan khawatir, punya perasaan ragu ya apakah dia mampu menjadi pemimpin bangsa Israel ya apakah dia mampu untuk membawa bangsa Israel ini menyeberangi Sungai Yordan dan e, masuk ke tanah perjanjian. Ya, kenapa? Karena e, yaitu dia merasa masih sangat muda. Kemudian Israel ini adalah bangsa yang besar jumlahnya ya, tidak sedikit. Lalu dia juga sudah melihat selama dipimpin oleh Musa pun e, bangsa Israel ini bukan e, orang-orang yang mudah diatur. Gitu ya ada banyak e, masa ada banyak kali Yosua melihat bahwa orang Israel ini e, sering protes sering e, bersungut-sungut sering marah kepada Musa gitu ya tidak pernah puas dengan apa yang e, mereka alami dalam e, perjalanannya e, keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian jadi e, hal inilah yang membuat Yosua merasa ragu merasa khawatir ya sebagai orang yang masih muda. Tapi eh, Tuhan sudah berfirman bahwa Dia yang memilih, yang menetapkan Yosua, maka Tuhan yang akan memampukan Yosua, ya seperti Tuhan memampukan Musa dan juga menyertai Musa, maka Tuhan juga akan memampukan dan menyertai Yosua. Kakak-kakak bisa menanyakan kepada adik-adik ya, apakah mereka juga pernah mengalami perasaan yang e, dirasakan oleh Yosua, yaitu khawatir, takut, atau merasa tidak mampu ketika mereka dipercaya untuk melakukan suatu pekerjaan atau suatu pelayanan, e, baik di rumah, di gereja, di sekolah gitu ya, atau di sekolah minggu ya. Jadi mungkin adik-adik yang punya uh, kemampuan uh, lebih gitu ya seperti bisa menyanyi, bisa bermain musik, menari atau menggambar dan sebagainya gitu ya. Uh, satu kali mereka dipercaya ya untuk uh, mengikuti uh, lomba atau tampil dalam suatu acara gitu ya. Apakah adik-adik pernah merasakan uh, hal ini gitu ya? Memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk bisa menyampaikan pengalamannya gitu ya. Nah, setelah itu baru kakak-kakak kita tarik bahwa uh, itu hal yang wajar gitu ya kalau adik-adik merasa uh, ragu, merasa takut, merasa oh saya nggak mampu gitu mungkin karena harus uh, apa berdiri di depan orang banyak, harus tampil gitu ya di tempat yang besar gitu ya. Nah, atau uh, ini baru pertama kali mereka melakukan uh, sesuatu yang uh, dipercayakan kepada mereka. Nah, uh, ajak adik-adik untuk uh, kita kembali belajar dari Yosua ya gitu bahwa uh, Tuhan memberikan uh, suatu kemampuan kepada Yusuf dan juga kepada adik-adik pasti ada maksudnya dan yang pastinya Tuhan tidak akan membiarkan seperti Tuhan uh, sampaikan kepada Yusuf bahwa Tuhan yang akan memampukan Yusuf untuk memimpin bangsa Israel untuk menjadi seorang pemimpin walaupun uh, Yusuf masih muda demikian juga Tuhan akan memampukan adik-adik untuk melakukan mengerjakan 
tugas, tanggung jawab atau pelayanan yang dipercayakan uh, oleh Tuhan kepada adik-adik gitu ya. Lalu yang berikutnya juga uh, Tuhan kan berjanji sama Yosua gitu bahwa Tuhan akan menyertai gitu ya uh, setiap langkah Yosua, setiap kehidupan Yosua dalam memimpin bangsa Israel. Maka Tuhan juga akan menyertai adik-adik dan juga kakak-kakak kita semua ya Tuhan akan menyertai gitu ya Tuhan tidak akan meninggalkan kita jadi eh, sampaikan kepada adik-adik akan hal ini dan ini akan adalah menjadi inti dari eh, pembelajaran kita hari ini gitu ya bahwa eh, kalau kita dipercaya sesuatu jangan tolak gitu ya eh, jangan tolak meskipun ada rasa takut ada rasa khawatir eh, ada rasa ragu gitu ya bahwa saya tidak mampu untuk melakukan itu tapi kita jangan tolak gitu ya kita terima gitu yang kedua kita percaya gitu loh bahwa Tuhan akan memampukan bahwa Tuhan akan menyertai bahwa Tuhan akan menolong gitu ya yang ketiga ya tetap bersandar pada kekuatan Tuhan ya bukan mengandalkan kekuatan sendiri gitu ya tetap bersandar pada Pertolongan Tuhan Ya demikian kakak-kakak Inti cerita kita hari ini Adapun ayat hafalan Itu terambil dari Yosua 1 ayat 9b Yang berbunyi Janganlah kecut dan tawar hati Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau Kemanapun engkau pergi Berikutnya saya sudah Mencantumkan beberapa uh, Ide lagu ya Untuk kakak-kakak ajarkan kepada adik-adik Saya juga sudah um, mencantumkan link YouTube-nya silakan nanti kakak-kakak bisa mempelajarinya lalu bisa diajarkan kembali kepada adik-adik ya aktivitas yang pertama saya ambil dari buku aktivitas uh, buku suluh anak ya kakak-kakak yaitu membuat kartu pop up uh, Musa dan Yosua ya saya sudah uh, sisipkan gambarnya di sini silakan kakak-kakak nanti pakai untuk uh, apa membuat aktivitas bersama adik-adik Nah, untuk aktivitas yang kedua yaitu membuat kartu gambar lipat ya Musa dan Yosua. Ini saya ambil dari uh, Geku Giku ya. Saya juga sudah sisipkan link YouTube-nya nanti kakak-kakak bisa pelajari. Di sini saya sudah uh, menyiapkan gambarnya untuk di print lalu dipotong sehingga bisa dibentuk. Jadi kakak-kakak bisa pelajari dulu di rumah. Demikian ide dari saya kiranya bisa membantu kakak-kakak dalam mempersiapkan diri untuk menyampaikan cerita kepada adik-adik di kelas kecil. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Sonya yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Stefani Sohilait. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Nyanyikanlah nyanyian baru Setiap hari Rabu Pukul 12 waktu Indonesia Barat Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV Hi folks This is Daily Spirit for Youth A daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 18 belajar dari kisah Yosua menggantikan Musa. Tuhan meneguhkan dan akan kita dengarkan dari Kak Stefani Sohilat adalah usulan metode untuk anak-anak di kelas besar mari silahkan Kak Stefani Halo kakak-kakak pada kesempatan hari ini uh, kita akan bersama-sama mencoba melihat metode pembelajaran untuk sekolah minggu terutama di kelas besar dengan tema Tuhan meneguhkan yang diambil dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Nah, kita mau lihat terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran terutama di kelas besar ini. Ada dua poin yang mau kita coba sampaikan kepada anak-anak kita. Yang pertama adalah tentang 
bagaimana anak mengetahui bahwa Tuhan itu meneguhkan Yosua dalam memimpin bangsa Israel. Dan yang kedua, anak percaya kepada penyertaan yang Tuhan berikan pada Yosua dan juga kepada anak-anak dalam menjalani kehidupannya. Kakak-kakak saya mengusulkan ada sebuah games yang bisa kita coba mainkan gitu ya sebelum kita akan masuk dalam pembahasan uh, cerita Alkitab. Jadi uh, nanti kakak-kakak bisa membagi gitu ya di kelas besar uh, dalam beberapa kelompok. Harapannya ada dua kelompok yang akan bisa terus uh, apa menjadi uh, pesaing gitu ya. Jadi ada yang Uh, akan berusaha menjalankan misi Tapi juga ada kelompok yang akan ditugaskan gitu ya Untuk bisa mengganggu dalam tanda kutip Nah nanti bisa ditukar gitu ya posisinya Jadi dalam satu kelompok tersebut nanti uh, kakak meminta uh, Satu orang anggota kelompok untuk bisa membawa satu lilin kecil gitu ya Nah nanti kakak bisa siapkan dan ukuran lilinnya bisa disesuaikan lah gitu ya Dan dalam satu kelompok tersebut, uh, satu orang akan membawa lilin dan anggota kelompok lainnya bertugas untuk bisa berusaha menjaga agar lilin tersebut tidak padam. Nah seperti gambar yang coba saya tampilkan, jadi nanti posisinya uh, mereka akan berjalan gitu ya menuju uh, ke meja yang sudah disiapkan untuk bisa menaruh lilin itu. Dan harapannya lilin itu akan masih terus menyala sampai berada di atas meja. Nah, kelompok lainnya yang bertugas untuk bisa memberikan sebuah tantangan gitu ya, yang ada di atasnya itu, uh, dia berusaha untuk mematikan lilin yang sedang dibawa gitu. Jadi, uh, untuk cara bagaimana kelompok bisa menjaga lilinnya, nah itu kita serahkan kepada mereka. Sekaligus kita melihat uh, bagaimana upaya yang digunakan oleh anak-anak kita gitu ya, untuk menjaga Agar lilin ini tetap menyala, tapi tetap kita perlu berikan pengertian mesti hati-hati gitu ya. Atau mungkin uh, bisa juga uh, diganti juga bisa saja gitu ya jika itu uh, tidak cukup memungkinkan digunakan di beberapa tempat kakak gitu ya. Bisa juga dengan cara membawa apa makanan gitu di selembar kertas gitu ya. Jadi itu bisa disesuaikan sebenarnya. Tapi poin dari sini adalah mau berbicara tentang uh, bagaimana ada sebuah tugas gitu ya, yang tidak selalu mudah gitu ya dijalani. Nah mungkin anak-anak kemudian bisa ditanya kira-kira apa gitu ya kesulitannya. Mungkin mereka sulit nih menjaga lilinnya, sulit nih untuk bisa menghantarkan lilinnya tetap menyala. Nah kemudian kita bisa masuk bahwa ada juga nih satu orang gitu ya yang juga mendapatkan sebuah tugas yang nggak mudah gitu. Karena mereka juga mesti menjaga sebuah bangsa gitu ya yaitu Yesua. Nah tapi di tengah itu anak-anak juga diberikan sebuah pemahaman bahwa ternyata dalam kesulitan itu kita butuh penolong nah, Siapa sih penolong yang hadir yang pas untuk kita yaitu ya Tuhan Yesus itu sendiri gitu ya Yang menolong kita ya ibarat tadi uh, teman-teman kelompoknya berusaha melindungi Nah Tuhan juga terus berusaha melindungi anak-anak gitu ya dan juga tokoh yang akan kita baca yaitu tentang Yosua bagaimana Yosua juga menjalani proses tugas panggilan gitu ya yang dimana dia diminta untuk bisa menggantikan Musa dalam masa pelayanannya nah, Yosua dalam panggilan yang diberikan oleh Tuhan juga merasa bahwa dia masih terlalu muda belum memiliki banyak pengalaman sehingga ada sebuah keraguan yang juga meluncur gitu ya dan itu bisa dikaitkan kepada anak-anak yang biasanya uh, juga mengalami keraguan gitu misalkan disuruh berdoa gitu ya sukanya nimpalin ke orang lain gitu ya diajak diajak gitu nah kita bisa olah itu juga gitu dalam penerapannya dan yang kedua kita mau menyampaikan bahwa sekalipun ada sebuah keraguan ketakutan yang seringkali muncul tetapi Tuhan itu menguatkan hati Yosua Dan bahkan Tuhan memberikan sebuah janji untuk akan selalu menyertai Yosua dalam pelayanan yang akan dijalani. Tuhan berjanji bahwa Tuhan juga tidak akan meninggalkan Yosua dan juga akan memberinya kekuatan untuk bisa memimpin. Jadi ya, Tuhan meneguhkan Yosua agar Yosua memiliki sebuah semangat gitu ya, memiliki sebuah keberanian untuk masuk dalam proses pelayanan panggilan di mana ia harus memimpin bangsa Israel. Nah, kakak di sini kakak kakak bisa menyampaikan hal-hal ini kepada anak-anak bahwa Tuhan meneguhkan, Tuhan menyertai dan bahkan Tuhan memberikan janji 
untuk tidak meninggalkan Yosua, tetapi terus berada bersama-sama dengan Yosua dalam segala masa proses pelayanan. Nah, kemudian kakak-kakak bisa menampilkan ya, oh ini film yang mungkin sudah cukup familiar gitu ya, di kalangan anak-anak sekolah minggu. Ini si insight out yang pertama, nanti juga bisa dibahas si insight out yang kedua, bahwa emo- emosi manusia gitu ya, itu kan kompleks sekali gitu ya. Yang tadinya di insight out pertama ada lima gitu ya, kini insight out kedua ditambah lagi. Nah nanti kakak bisa... mendiskusikan bersama dengan anak-anak sebenarnya kapan mereka merasa takut, kapan mereka merasa cemas, kapan mereka merasa malas gitu ya. Nah, itu bisa diterapkan tuh. Bagaimana kalau ke gereja gitu? Bagaimana kalau diajak untuk melayani? Nah, seringkali apa sih emosi atau hal yang di uh, sampaikan pada kakak-kakak gitu ya uh, oleh anak-anak gitu. Apakah mereka cukup antusias dengan sebuah pelayanan gitu atau mereka apa takut cemas nah itu kita bisa olah bahwa ternyata memang itu ada dalam diri manusia tapi yang utama adalah tidak terlalu lama gitu ya berdiam dalam ketakutan dalam kecemasan tetapi menyadari bahwa Tuhan itu menolong kita bagaimana caranya caranya seperti Yosua gitu ya mau belajar menyerahkan dirinya kepada Yosua sehingga penyertaan Tuhan benar-benar bisa dirasakan Dan di situ kakak bisa juga membuat sebuah tajaman pemahaman gitu ya tentang kita yang perlu percaya kepada Tuhan karena kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan ya bagi Yosua tapi juga sekaligus uh, bagi anak-anak. Gitu. Nah mungkin ini adalah sebuah hal yang bisa kita apa ya upayakan agar anak-anak bisa mencoba memahami tentang adanya ketakutan keraguan gitu ya, yang seringkali memang ada dalam diri kita ketika kita dapat tugas gitu tapi yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa kita mesti percaya bahwa kita itu disertai oleh Tuhan bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan gitu ya baik kepada Yosua dan juga kepada anak-anak pada saat ini sehingga Anak-anak didorong untuk tidak lagi takut tetapi justru berani karena ada bersama-sama dengan Tuhan. Seperti Tuhan menyertai Yesua. Amin. Demikian persiapan kita kakak. Selamat melayani dan selamat mempersiapkan. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Stefani yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar dan kakak-kakak kami sudah merampungkan. Dari mulai pembahasan Alkitab disampaikan ke Pendeta Hendra, kakak-kakak dapat menyaksikan program mulik Alkitab untuk dapat menyimak Uh, pendalaman uh, untuk setiap teks Alkitab Memperkaya uh, wawasan penggalian Alkitab dari kakak-kakak semua Dan tentu saja itu juga akan menolong kakak-kakak menyampaikan firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu Kakak-kakak juga dapat menyaksikan uh, tayangan yang ditayangkan oleh YKB TV Yaitu aktivitas untuk anak-anak sekolah minggu Kakak-kakak juga dapat menyimak tayangan lagu anak sekolah minggu Baiklah kakak-kakak, kita akan mengakhiri episode kali ini dalam persiapan kita. Namun sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga untuk kesediaan, kesetiaan kakak-kakak narasumber menyampaikan bahan Alkitab maupun juga usulan metode di setiap kelas. Kakak-kakak dimanapun berada masih harus mempersiapkannya. Masih harus mematangkan persiapan ini dengan teman-teman yang lain. Bapak kiranya berkati dan bimbing juga mereka. Terima kasih Bapak dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih ya kakak-kakak narasumber dan kakak-kakak yang lainnya yang sudah menyimak tayangan ini. Selamat mempersiapkan persiapan ajar yang akan disampaikan untuk anak-anak sekolah minggu. Sampai jumpa pekan depan. 